王爷，杜将军，请问王爷，寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子，为了私语小姐。够了。你回去告诉杜将军，私语的事，本王不会反悔。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子。寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。球技有没有进步啊？好，当然了，你跟思雨都有进步。吃啊，凤梨，谢谢你来看我。凤梨，思雨。外面那些流言，你千万不要误会。我和凤寻真的没有什么，你千万千万不要误会。你和太子之间有什么，我并不关心。你也没有必要向我解释。啊！你这个不要脸的女人，你抢走了我的一切，抢走了……住口我一直错以为你喜欢的是凤寻，其实是凤梨，对吗？我喜欢谁，好像和你无关吧？也是，但毕竟我才是他的王妃，就算你一直都喜欢他，我想，你也不敢承认吧？你是他的王妃，可他爱你吗？他当然爱我。我们夫妻共同经历了很多美好的时光，甚至生死与共，这些你是不会明白的。哼，他爱你，你别做梦了。他是不得已才娶你的，你知道吗？你以为他喜欢你？他喜欢的人是我，是我。他对你的好。全是因为他对你的同情。看来你是真的喜欢凤梨。当然，我是喜欢他又怎样？我做的一切，都是为了他，为了打消孙皇后对他的疑心。我忍受了八年相思之苦，还要假装喜欢太子，最后。甚至忍痛出家，你又为他做过什么？孙皇后一直把凤鸣当作眼中钉、肉中刺，想除之而后快。我父亲忍辱负重，保护了凤鸣八年，你们家又为他做了什么？你只会一次又一次的拖累他。你除了拖累他，还能为他做些什么？他想什么，要什么，你知道吗？
太子样样出众，而且又爱你极深，你说你嫁给他有什么不好？我才不要呢！我已经有喜欢的人了。玉正，你真的愿意嫁给我吗？嗯、哦。北疆可不像京城啊，荒凉贫瘠，战事频繁。我身负重任，我怕我照顾不了你。我不用你照顾我，我自己会照顾我自己啊。我的事你就别瞎操心，更不能替我擅作主张。我们不是夫妻吗？夫妻之间就是应该相互照应的吗？我只是想帮你。以后我的事情你少管如果有一天，你愿意为我去死吗？不要，我要跟你白头偕老。八年过去了，也许梁王早就把你忘记了。反正我对他的心是不会变的。况且，我姗姗来学艺就是为了嫁给他。女人出了嫁，就把这一辈子的幸福都堵在里面了。娘。女儿都已经这么大了，你就让我自己选择自己的婚事好吗？哪怕将来万一失败了，万一哦，我也绝对无怨无悔的。嫁给你，是我从小的心愿。你曾经让我圆了这个梦。在这个梦里，我很快乐。可是如今，梦碎了，是我把爱强加给了你，都是我的错。紧跟在我的身边，这样我才能保护你吗？你放心吧，我在王府里很安全。明日父皇寿辰，娘大嫂和我共同完成了百寿图。明日你当做贺礼献给父皇，表达你的一片孝心。相信一见钟情吗？我相信。你相信日久生情吗？我相信。我也相信。那你相信？有爱就能天长地久吗？我相信。我不相信。
我们来不及出生的孩子，一定长得像你一样俊美无比。像你才好，举世无双。如果我们是一对寻常夫妻的话，也许就能儿女成群。那样的话，你狩猎耕作，我养鸡纺织，孩子们快乐的围绕在我们身边。虽然没有富贵荣华，一家人却能幸福相伴。如果这是你的梦想，我一定会为你实现。谢谢你能这么说。臣敬献来自秋瓷国的夜明珠，祝父皇龙体安康，福寿无疆。好，好，心儿，你帮朕料理好朝政，就是给朕最好的礼物。皇上，不碍事儿，灵儿。儿臣在。听月征说，你有个特别的礼物要送给朕。父皇，这是月征亲手所绣的《百寿图织锦》，愿父皇百寿安康，松鹤长庆。好，好。灵<笑>儿，你们夫妻孝心可嘉，朕。着实开心。月征不是还准备了万寿舞，要为朕贺寿吗？朕已等不及想看了。皇上，<笑>思雨和月征早已准备妥当。好，钟爱卿，大家共赏，与朕共庆。谢皇上。王爷怎么把你给调回来了？最近京城屡出事端，王爷担心会有状况，所以调府回京，特来支援。我们先过去。哎，这。传梁王妃献舞。
好，好啊。<笑>不会这样，我的真儿，真儿，真，振作一点，振作一点，真儿。
，太子，你好狠的心，竟然杀我灭口！太子拿下，皇上。是，父皇。皇上，皇上，这这这这这这这，怎么会是这样？我的真儿，真儿。正儿啊！正儿，正儿，你醒醒啊！正儿，正儿，正儿，正儿，正儿，正儿，正儿，正儿，正儿，正儿。为人敦厚，此次事件断不是他所为。再说，宫中侍卫不属太子管辖，他又如何能掩护刺客潜入宫中？这诸多疑点尚待查明，请皇上三思。皇上三思啊！刺客亲口所言，难道还能有假？仅凭刺客所言，不足为信。其人将死，其言也真。国舅难道就不懂吗？空口无凭，怎能服众？现在当务之急，应该追查刺客党羽，严刑拷问，查明真相。事实就摆在面前，何须再查？你再说，住口！沈公公，扶皇后，请回宫。啊，是。娘娘，娘娘，皇皇上，雪儿是被冤枉的。皇上，娘娘，启禀皇上，太子屡次失德，如今更加胆大妄为，不费太子，难以服众。杜鹃。都住口！杜将军，此事就交由你仔细彻查。先将太子押入大牢。嗯。啊他的情况十分严重，伤口太接近心窝。小师傅也没有把握，能否救醒他？倘若二师兄在就好了。他的医术更高明，应该有把握救醒真儿。岳父、岳母都是我不好。我没有保护好真儿，害真儿受这么重的伤。哎，这怎么能怪你呢？快起来，起来吧。所谓案件难防，真儿是为皇上挡这一剑才受的伤，这不是你的责任，你不要太难过了。小师傅，请你无论如何。无论如何，都要把真儿救回来。王爷，皇上龙体有恙，请王爷迅速回宫。娘娘，皇上已经歇息了，下去。是。
，皇上。臣妾知道皇上无法入眠，特意让太医院开了静心安神的药，望皇上能安心入睡云儿如何？云儿自知清白，他待在天牢内，静候结果。是朕错估了形势，我没想到他们这么快会动手。下毒手，皇上，你，臣妾这也是形势所逼。如果皇上早让寻儿登基，我们也不会走到今天这个地步。你也太心急了，朕本来是想今日传位给寻儿，可事态突变。朕，朕也是为了保护寻儿。皇上。给我时间。擅自调动兵马，围困皇上寝宫，果真是要帮着太子谋反。让开
。父皇，儿臣救驾来迟。父皇，你怎么了？步步为营，想不到还是掉进了你这只老狐狸的陷阱里。千错万错都是臣妾的错，是我对不起皇上，更害了寻儿。至于有今日，灵儿，你就这么恨父皇吗？我不恨，相反的，我一直盼望能得到父皇的关爱。可是父皇眼中，只有风雪。就像父皇为了孙皇后冷落我母后一样，你专宠孙皇后，才导致我母后含恨而终。你要立凤寻为太子，还把我流放到北疆。不能让我母后的悲剧在我身上重演，林儿，你
你也是我的儿子，父皇怎么会不爱你呢？你的母后一语耳中，都是朕，朕的疏忽。可是，父皇派你远去北疆，也是父皇想保护你。让你远离朝中争斗，安然度日，让你得到历练。历练，父皇真的是想要历练我吗？孙皇后视我为眼中钉，父皇就把我远派北疆。其实，就是因为怕我这个多余的人，妨碍你们一家三口的快乐而已，就这么被父皇给丢了。你知道儿臣是怎么过来的吗？嗯，灵儿，父皇疏忽你了。父皇怎么也没想到，你对父皇的误会如此之深，朕愧对你了。对不起，让你心中充满怨恨。可父皇一生都想缓和你与孙皇后之间的冲突，到头来却是一败涂地。他对我下毒，毒害我。你也想要我的命？我没有，我从来都没有想过要父皇的命。你知道我有多爱征儿，我宁可让他涉险，我也不愿意伤害父皇。父皇，我想夺回本该属于我的太子之位，只是想完成母后的遗愿。向你母后许诺过，说要立你为太子，而且你的母后贤良淑德，她绝对不会让你做出有违朝纲的事的。担心，我相信小姐很快就会醒过来的
，这一拳是替月睁大的。对他这个皇兄情深意重，他就为自己的私心夺了他的皇位，他有什么资格当这个皇上？妈的好，岳父、岳母，别这么叫，我们受不起。我向来相信你，本性善良，对先皇孝心可悯，对太子替敬有加。没想到你竟然做出这等大逆不道的事，为了满足你个人的野心。造成朝廷动荡不安，你对得起先皇吗？对得起黎民百姓吗？我对不起，对不起正儿。你要是觉得对我们袁家有歉意的话，就放过我们，不要再纠缠正儿了。江师傅，能不能告诉我正儿的伤势如何？人还没有醒来，你放心，我会照顾他。决定要成全你了，只是不知道我这样的决定是否能真的带给你快乐。不管怎样，还是要感谢你，给了我圆梦的机会。即便虚假，也曾有过要白头偕老的承诺。如今也到了。梦该醒的时候了，真心的希望你和思雨可以幸福的生活。这一场纷争，结局会如何，我永远都不会知道。但是我仍自私的希望，你能够得偿所愿。好好的活着，这一切就由我一个人来承担吧。我只求你，到时候能放过凤絮，这样我在黄泉路上也能稍感安心。母后在世的时候对我说过，希望将来我能娶个举世无双的女子
我上山学艺八年，就是要做举世无双的女子。你放心，我们在一起不管遇到什么，我都会心甘情愿的永远和你白头偕老。你怎么那么傻？我怎么舍得让你为我而死？夫人，皇上在外面待了一个多时辰了。让我见见真儿吧。你现在见他，还有何用？我知道我错了，我只想见你们。看完我马上就走，好吧？真儿现在对你来说，没有利用价值了。你见他还有什么用？请回去吧。对不起，我是利用了真儿，可是。我真的没有想要害死他，我这么做，我这么做都是为了完成我母亲的遗愿。糊涂，你母后怎么会在临终前让你去涉险篡位？孝惠皇后她那么爱你父皇，怎么可能要你去违背你父皇意愿，去伤害你父皇？我相信你母后的遗愿，是希望你能够平安长大。
灵儿，你醒了。你是不孝，你知道你这么做，爹娘该有多伤心吗？爹娘把你养大，难道就是为了让你为那个无情无义的人付出吗？这么大的事，就你一个人扛，你知道娘有多心疼吗？你不止错了，而且错得十分厉害。娘真的不想原谅你，可你是娘的女儿，娘又怎能不原谅你呢？娘。珍儿，大爷娘，以后千万不要再做让爹和娘伤心的事了啊、哦！放心，我以后再不会做这样的傻事。了。珍儿，娘已经决定了，等你伤势一好。我们就带你离宫，我们全家人一起归隐山林，过平淡的日子你真的要辞官吗？不能留下来。道不同不相为谋。你这个皇位，只有谎言和血腥换来的。这不是我要报效的朝廷。是啊，我是对不起很多人。我不敢奢求你们大家对我的原谅。可是，现在大错已经铸成。如今风巡六王在外，谁能保护得了他？如今朝廷动荡，谁又能够站出来稳定这个局面？我希望你能看在。天下的黎民百姓的面上，能够留下来，帮我一起完成先皇的遗愿。哼，你以为这番话还能骗得了我吗？你可以不相信我，但是你现在是我最信任的人。不管是为了风巡，还是天下百姓，我求你，最后再相信我一次。那你就给我一个能让我再相信你的理由。哎，慢点慢点你现在伤口未愈，不比平日，要慢慢来，急不得啊。嗯，小师傅。大人，月正，师姐，我今天是来道歉的，请原谅我一直隐瞒凤林和杜家的事。你为什么要帮他们隐瞒？因为杜志安是我的救命恩人，当年父亲骤逝。二师兄又不告而别
，我和大师兄遭到仇家追杀，是杜志安救了我们。事后为了报恩，答应赴北疆教凤林武功。可是，我同情凤林的遭遇，一直视他为亲人，我愿意助他成就大业。可是，可是我也没有想到，凤林。娶了师姐的女儿，我只想知道一件事：他们这次计划，你事先知情吗？我事先真的不知情。我一直相信，凤林是爱月正，绝对不会做出任何伤害月正的事。看来，我是错了。师妹，这件事我不怪你，毕竟你有难处。再说了，这些事都是凤林决定的，怎么能怪你呢？师姐虽然不责怪我，我心中有愧，我绝对无法原谅我自己，小师傅。你不要再自责了。所有的一切，都是我自己的选择，我不怪任何人。你们不要再为了我难过了。我会好好的，好好爱护自己。小师傅，这是征儿的凤袍，我想亲自给他送进去。征儿无福消受，你还是请回吧。岳母，听说征儿他已经醒了，恳请您让我见上一面，好吗？岳征还在养伤，不宜打扰。你还是请回吧，小师傅。我求求你们，就让我跟侄儿见上一面吧。夫,夫人，小姐说愿意见谢谢你愿意见我。你的伤怎么样了？我身上的伤没什么。这是我当上皇帝为你做的第一件事，我希望你能收下皇后的礼服。你不需要为我做任何事，放我走吧。正儿，我知道。了。我知道这一次伤你伤得很深，这些都是事实。但正儿。你还能相信我对你的心吗？你该让我死的。只要你记忆里的袁月正，一直都是爱你的。我怎么会让你死呢？再给我点时间。我会把属于你的都给你，我要你把属于我的，你也都必须给我，好吗？
你要的我给不起，我还有要给你的东西吗？都换了，没有了。有，你答应过我要生三五个皇子和公主的，对吗？还有我们一起白头偕老的承诺，还有你的心。这些都属于我，凤莲，你爱杜思雨吗？如果你说你爱他，我会为他觉得很可悲；如果你说你不爱他，我会看不起你，学长。我已把所有的爱和执着都还给你了。如果你可以放我走，我会很感激。不，我不会放你走的，我只会把你留在我的身边。只有这样，你才能够知道我对你的心。那我没有话要说了。你好好休息吧，我先走了。喜欢你，我只想娶你为妃。你如果嫁给别的男人的话，我肯定要把你抢回来。怎么样？你一定要平安，要好好的活下去。我该怎么做，才能挽回正儿的心呢？
此次能够平定朝廷动乱，实乃侥幸啊！啊，我们这群老臣应该感念先皇恩德，齐心为新皇效力。大人请放心，我等定以宰相大人马首是瞻。请大人放心，请大人放心，好好好好啊！什么？奉寻刺杀皇上，皇后娘娘觐见。周儿，你怎么来了？哎，请求皇上放了凤寻。他已经因为你变得一无所有了，你现在还想要他的命吗？周儿，你现在伤势尚未痊愈，就不要再为这件事烦心了，好吗？我为了成全你，已经够对不起凤雪了。就算你为了减少我的愧疚，请你放了他，好吗？周儿。你不是说想为我做些事情吗？放了他，这是我现在希望你为我做的。正儿，国法不能徇私，奉寻他公然行刺，纵然我身为皇上，我也不能包庇他。国法。你现在心中还有国法吗？奉寻的事我自会处理，你先回宫休息吧。好，那不打扰皇上了。奉寻行刺皇上，罪无可恕，理当处以极刑。臣恳请皇上顾念手足之情，网开一面，以示皇恩。王尚书，古稀阳间，国之乱源，刺杀皇上都不处死，国法何在？臣等不服请皇上严惩罪犯。奉寻，臣等恳请皇上法。宰相大人，你以为如何啊？回皇上，奉寻乃朝廷钦犯，却仍不思悔过，行刺宫中，理应处斩，以正视听。皇上，当日内东关告急，是奉寻鼎力相助，才得以解围，还请皇上法外开恩，给他一次悔过的机会。皇上，前功。不敌后过，袁将军，如此重罪都不严惩，纲纪必定，荡然无存。皇上何以管理朝政
，群臣百姓又怎会循规蹈矩呢？臣敦请皇上致奉寻死罪。请皇上圣裁。好，既然群臣都有此意，明日午时斩首示众。送太子最后一程吧！是是啊，让我们送太子送,送,送吧！你们快点！谢谢大人，谢谢。谢谢殿下，草民请求为殿下梳理。殿下，我们相信您是清白的。殿下，您对我们恩同再造，我们却只能回报您这杯水酒了。不会忘记你们的恩情，殿下。走了，时辰到了，出发。Get back up! 
人没救到，不知道是谁抢先了一步。会是谁？我带人去追，可这帮人突然不知所踪，而且未留下任何线索，看起来像是一批训练有素之士。你觉得会不会是杜志安？他把凤寻救走，想扶持他，培养另一个傀儡？不可能，凤寻绝对不会跟他合作的。可现在凤寻报仇心切，说不定他会妥协。希望他不要被仇恨蒙蔽了心智。不过现在让我欣慰的是，他暂时是平安的。哦，对了，月征过来求你，让你放了凤寻，你为什么不跟他解释清楚呢？目前月征对我的心结甚深，就算我再怎么解释，他也未必相信。我和他的裂痕，就用时间来慢慢修补吧。听说娘娘的伤势严重，一直想进宫来看你，又怕打扰娘娘休养。所以拖延至今，但望娘娘见谅。我已经没什么大碍了，多谢你关心。这件事，的确是皇上委屈你了。我知道他现在对你心怀愧疚，立你为后，也是为了对你有所补偿。娘娘，我即将嫁入宫。希望往后，我们两个能够尽释前嫌，好好相处，让皇上无后顾之忧，这才是皇室之福啊。思雨，其实你比我更委屈。原本这个后位，应该是属于你的。梁王妃已经死了，今后照顾凤林的责任，就交给你了。皇后娘娘可千万别这么说，皇上最在意的人是你，你如果不原谅他，皇上如何能心无旁骛，好好管理国政，为民造福呢？这儿你看。我已经让人把你最喜欢的香烛花给移植到这里来了，他们种在这里，方便你随时过来欣赏。正儿，我记得你当初说过，你一直想与我结庐隐居，厮守一生。虽然我暂时还达不成你的心愿
，但我仍希望能有这些香烛花，一直陪伴着我们。这些花和你对我都没有意义了。没关系，我相信我的整儿会回来的。小姐，该吃药了。哦，你慢点，小心烫。嗯。娘娘，这是贵妃娘娘特意命小人送来的喜糕。贵妃娘娘好大的排场，喜糕竟然送到皇后娘娘这里来了。搁着吧。混账！皇上恕罪，是贵妃娘娘。还不快下去！你这个没颜色的东西。嗯、张公公在。从今以后，不许任何人来打搅皇后娘娘静养。是。你们都下去吧。去私语进宫，这是我对杜家的一个承诺，我必须对私语有所交代。正儿，思雨的事情我有愧于你，是我对不起你，我错了。你和思雨的事，不用告诉我。我真的需要你的谅解
，你需要谅解的人是思雨，不是我。皇上，迎亲队伍已靠近宫门，请皇上移驾。你好好静养吧，我会再来看你。带他们下去领赏吧。是。谢皇上。小姐，你脸色不太好，你先歇会儿，我去给你倒杯水。什么事？娘娘千岁，皇上这是急着去哪儿啊？皇后娘娘昏倒了。情况很严重。之前他伤势未愈，身子本来就羸弱。这阵子他又抑郁寡欢，难免致血脉气结。
迟滞不畅，又加上今日送行，染上风寒，所以，长此以往下去，征儿的身体不甚乐观。正儿，今天有没有舒服一些？今天的药是我为你亲凿的，你喝了吧。我已经药食罔顾，无需再喝药了。正儿，别说这种丧气话行吗？哎，把这药喝下去，什么病都会好的。就算你要折磨我，你是不是也得把你的身体治好才行？我真的累了，你赶紧回去吧。我会等。我会继续等，我会等到你重新接受我的那一天。哼。我听杏儿说，你昨晚淋雨了，娘特意为你熬了姜汤，你赶紧喝点儿，好去去身体里的寒气。谢谢娘。听说大婚之后，皇上就再没来过你这儿，是不是真的？你还这么淡定，你就不觉得委屈吗？我只要看到皇上和圆圆正现在的样子，我就不觉得委屈了。反正现在痛苦的又不只是我一个人。说起来，我倒应该感谢圆月珍。由他替我折磨皇上，思雨呀、啊，既然你跟皇上都已经成亲了，就不要再跟皇上较劲了，这样你也会不快乐呀。除非皇上能回心转意，否则我不快乐，他也休想快乐。皇上，你先下去吧。是参见皇上
，赵儿，你原来常说，跟我在一起的日子很快乐，如今我才明白。我过去带给你的痛苦，远远大于快乐。过去的事我全都忘了。就算你都忘记，你为我做的每一件事，我都记得。再给我一次机会，最后一次，让我为你写下只有快乐和幸福的记忆。参见皇上。你来干嘛？皇后娘娘身体有恙，臣妾特地炖了补药来探望皇后娘娘。谢谢你，思雨。不准这样皇上放心了吧？你又何必如此伤他呢？你为什么总是要伤害每一个爱你的女人是，我怎会不救？但是，对于个心死的人，你让我怎么救呢？周儿，在我身边，你就真的这么痛苦吗？你就真的连活下去的欲望都没有吗？母后的抑郁寡欢，是因为她失去了父皇的爱。可是我把我所有的爱都给你了，为什么你还是不快乐呢？你有没有想过，现在不是该强求的时候？也许是到了应该放手的时候
飞醒了。能不能替我完成最后的心愿？你说，什么心愿我都答应。将小兰赐还给魏浩，他俩金头一合。不就这个事儿吗？咱们马上办，啊，你一定会好起来的。他们的喜酒，你一定能够喝得上，你一定要撑住。你能答应赐我，我就了无遗憾了。别这样，就让真儿安心的走吧。他没死、啊，他没死、啊。我的真儿，他那么多危难都挺过来了，他怎么能轻易的就离我而去呢？你知道吗？正儿是上天派来陪伴我的，正儿不会死的，他不会这么轻易的就死的。嗯。师傅，你赶紧救正儿，小师傅，小师傅，你赶紧救正儿，你来看看他怎么了，小师傅，你快救救正儿。